নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে গিয়ে আবারও হামলার শিকার বেগম খালেদা জিয়া প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিতে দিনভর প্রার্থীদের প্রচারণা দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছে আমি সৌমিত্র শুভ্র এবং আমি ইশরাত জাহান এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ আশুলিয়ায় ব্যাংক ডাকাতিতে আতঙ্কে এলাকাবাসী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এলাকায় বিক্ষোভ ডাকাতি নয় নাশকতা চালিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি ছিল লক্ষ্য বলছে পুলিশ রাজধানী থেকে তিন অস্ত্র ব্যবসায়ী ও দুই পেশাদার খুনি আটক সিটি নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতেই মজুদ করা হয় অস্ত্র ব্রিফিং এর ডিবি সারা বিশ্বের দুইশো বিশ কোটি মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে জাকার্তা এশিয়ান আফ্রিকান সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী চাঁদপুরের আলোচিত সিরিয়াল কিলার রসু খার ফাঁসির আদেশ রংপুরে ছাত্রীকে অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনায় একজনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ এবং অপর দুজনের যাবজ্জীবন এবং মিরপুরের শেষ ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে দুশো একান্ন রানের টার্গেট পাকিস্তানের সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হোয়াইট ওয়াশের স্বপ্ন পূরণে লড়ছে টাইগাররা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত মেয়র প্রার্থী মির্জা আব্বাসের পক্ষে প্রচারণায় নেমে আজও হামলার শিকার হয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বিকেলে বাংলা মোটর এলাকায় বেগম জিয়ার গাড়িকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হয় এ সময় বিএনপি চেয়ারপারসনের নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীদের বেধরক মারধর করা হয় এর আগে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে প্রচারণার উদ্দেশ্যে তিনি গুলশানের বাসভবন থেকে বের হন আজ দ্বিতীয় দিনের মতো ঢাকা দক্ষিণের মেয়র প্রার্থী মির্জা আব্বাসের পক্ষে প্রচারণায় নামেন বেগম জিয়া প্রচারণা চালানোর সময় এর আগে আরও দুই দিন হামলার কবলে পড়েন বেগম খালেদা জিয়া সাভারে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকে ডাকাতের গুলিতে ব্যাংকের ম্যানেজার সহ সাতজন নিহত হওয়ার ঘটনায় এখনও আতঙ্ক বিরাজ করছে গোটা এলাকায় প্রায় সারা দিনই বন্ধ ছিল কাঠগড়া বাজারের অধিকাংশ দোকান এদিকে এই ঘটনায় আশুলিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এই মামলায় এখন পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে অন্যদিকে সকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিস্তারিত জানাচ্ছেন তারকুজ জামাত শিমুল আশুলিয়া বাজার থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ভিতরে অবস্থিত এই কাঠগড়া বাজার প্রায় এক বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই বাজারে রয়েছে ছোট বড় প্রায় হাজার খানিক দোকান রয়েছে তিনটি ব্যাংকের শাখা গত মঙ্গলবারের দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনার পর এই গোটা এলাকায় চাপা আতঙ্ক বিরাজ করছে বিশেষ করে আতঙ্কে আছেন ব্যবসায়ীরা কারণ তারা বলছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পর্যাপ্ত উপস্থিতি না থাকার কারণেই এই বাজারে সহজেই ডাকাতির ঘটনা ঘটছে এখান থেকে থানা আশুলিয়া থানা প্রায় দশ কিলো দূরে আছে তো ওনাদের আস্তে আস্তে খবর পাওয়ার পর আস্তে আস্তে প্রায় আধা ঘন্টা সময় লাগে পুলিশের গাড়ি যদি থাকতে তাহলে এরকম হতো না এলাকা পাহারা <laughs> নাই निरापत्ता ডাকাতির ঘটনা এবং হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ব্যবসায়ীরা এছাড়া তিন দিনের শোক ঘোষণা করেছেন তারা আসলে কাঠগড়া বাজার থেকে তারেকুজ্জামান শিমুল সময় সংবাদ
তাহারে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় নিহতদের একজন মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন 71 যেমন দেশমাতৃকার জন্য জীবন বাজি রেখেছিলেন তেমনি গতকালও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পিছপা হননি তিনি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তরুণ রবিন দেওয়ানো ডাকাতি হওয়া 7 লাখ টাকা উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি আর ভবিষ্যতে এই ধরনের যে কোনো ঘটনা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এলাকাবাসী তারেকুজ্জামান শিমুলের আরও একটি রিপোর্ট মঙ্গলবার ভর দুপুরে আকস্মিক ডাকাতি ও গোলাগুলির ঘটনায় এলাকার সবাই যখন তটস্থ ঠিক তখন সাহস করে প্রথম এগিয়ে আসেন বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মনির হোসেন হাতের কাছে থাকা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে একাই লড়ে যান বন্দুকধারীদের বিরুদ্ধে দুর্ভাগ্যবশত এক পর্যায়ে বন্দুকধারীদের গুলিতে লুটিয়ে পড়েন মৃত্যুর কোলে 71 এর অনঙ্গনের বীর এই যোদ্ধা অন্যায় আর অসত্যের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন পুরোটা জীবন তার অস্বাভাবিক মৃত্যু মেনে নিতে কষ্ট হলেও এতটুকু যেন আক্ষেপ নেই স্বজনদের আমার বাবা মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়েছে এটা ভাবলে নিজেকে গর্বিত মনে হয় কিন্তু এভাবে বাবাকে হারাবো সেটা মেনে নিতে পারি না আগে থেকে সাহসী করে একটা মুক্তি যোদ্ধা ছিল ওনার খুব সাহসী উনি মানুষ উপকারী করে গেছে উনি এক রকম লোক উনি যে কোনো অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করতেন যার জন্য এই ব্যাংক ডাকাতিতে সংঘাত পর সাথে সাথে উনি সর্বপ্রথম গেছেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যাদের প্রাণ যায় তার আসলে মৃত নাই অমর তাদের অমরত্বের এই শিক্ষা থেকে শিক্ষা নিয়ে এখানকার মানুষজন ভবিষ্যতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন ভবিষ্যতে কোনো জায়গায় ডাকাতি হলো বা কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হলো আমাদের জনসাধারণ যাতে সর্বাক্তভাবে আগায় আসে এবং তাদের প্রতিহত করি ডাকাত দলের অস্ত্রের কাছে মনির হোসেনের জীবন গেলেও সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান আরেক সাহসী তরুণ রবিন দেওয়ান এলোপাতাড়ি গুলি ছুটতে ছুটতে ডাকাত দল যখন পালিয়ে যাচ্ছিল তখন অনেকটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া দেন তিনি গুলি আর বোমাবাজিকে পরাস্ত করে এক পর্যায়ে ধরেও ফেলেন দুজনকে এখানেই শেষ নয় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা প্রায় সাত লাখ টাকার পুরোটাই তুলে দেন পুলিশের হাতে চিল্লা পাল্লা করার পরে আরো কিছুজন মানুষ আসার পরে আমরা সাহস করে ওকে ধরে ফেলি তারপর গণ ধলাই দেওয়া হয় তার রাস্তার মধ্যে দুইটা ব্যাগ পেয়েছিলাম টাকার একটা চার লাখ টাকার মতো একটা মানে দুই আড়াই লাখ ওটা পুলিশের কাছে আমরা বুঝিয়ে দিই সাহসী এসব ভাই বন্ধুর কৃতিত্বে গর্বিত এখন গোটা এলাকার মানুষ সেই ওখানে নিজের জীবন দিয়ে মনে করে ব্যাংকের টাকা বাঁচাইছে এটা আমাদের এলাকার অনেক গৌরব এছাড়া আহতদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি সাহসীদের পুরস্কৃত করার ব্যাপারে ভাবছেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আশুলিয়ার কাটগড়া থেকে তারিকুজ্জামান শিমুল সময় সংবাদ এদিকে ডাকাতি নয় নাশকতা চালিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির জন্যই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পুলিশের ডিআইজি মাহফুজুল হক নুরুজ্জামান দুর্ধ্বস এই ডাকাতির ঘটনা তদন্তে সব বিভাগ থেকেই কাজ শুরু করা হয়েছে বলে জানান তিনি দুপুরে সাভার মডেল থানার কনফারেন্স রুমে সাংবাদিকদের তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানাতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিং এ এসব কথা বলেন তিনি প্রাথমিক ধারণা এবং এদের পরিচয় এদের কর্মকাণ্ড এবং ওই সময়ের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এগুলো সব বিশ্লেষণ করলে এটা মনে হয় যে যদি ডাকাতি করতে আসতো তাহলে ডাকাতি করতে চলে যেত তা মানুষ মারবে কেন মানুষ তো তারা যদি প্রতিবাদ করতো তারা যদি চাবি না দিত তারা যদি টাকা না দিত তাহলে তারা এটা করতে পারত মানুষ মারতে পারত তাহলে যেখানে টাকার বোল্ট আছে যেখানে চাবি আছে লোক আছে সেখানে তারা তো সেই সেই টাকার দিকে তারা গেল না তারা যায়নি আমরা প্রাথমিক তদন্তে যেটা পেয়েছি যে দৃশ্যমান হয়তো সাত আটজন থাকতে পারে কিন্তু তাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য লোক না থাকলে ওই গরির মধ্যে থেকে তারা বেরিয়ে নিঃসংখ্যতে বেরিয়ে যাবে এরকম তাদের সেই শক্তি সামর্থ্য সেগুলো নিয়ে পরিকল্পনা করে তারা এসেছে সাভারের কাটগড়া এলাকায় দিনে দুপুরে কমার্স ব্যাংকের ডাকাতের গুলিতে ব্যাংকের ম্যানেজার সহ সাত জন নিহতের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা এমন ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না হলে লেনদেনকারীদের মধ্যে এর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছেন তারা যারা এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে তাদের কিছু তাৎক্ষণিক ধারণা যায় তাহলে কিন্তু ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি হবে সিসি ক্যামেরা এবং সিকিউরিটি ডো এইগুলো কিন্তু ব্যাংকে এনশুট করতে হবে যদি দ্রুত আসলে ব্যবস্থা দিয়ে নেওয়া যেত তাহলে আসলে উদাহরণ থাকতো এবং সেটি অন্যান্য ঘটনা না ঘটার পিছনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারত ব্যাংকের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও আমার মনে আরও লক্ষণীয় উন্নতি ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে সরকারের ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনের উপরে মানুষের ভীষণ রকমের অনাস্থা সৃষ্টি হবে এটা খুব বড় রকমের একটা অশনি সংকেত এদিকে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে এক লাখ টাকা করে নগদ আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা পাড়া মহলা ছেয়ে গেছে লিফলেট পোস্টারে গান আর স্লোগানের মধ্য দিয়ে চলছে মাইকিং শেষ মুহূর্তে ব্যাপক উৎস
বুধবার সকালে রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী সাইদ খোকন ভোটারদের কাছে নিজের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন তিনি এছাড়া এক মত বিনিময় সভায় বলেন দেশে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতেই ভোটারদের সমর্থন প্রয়োজন আপনারা যদি আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন ইলিশ মাস মার্কায় তাহলে আমার সুযোগ হবে জননেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এবং ব্যারিস্টার ফজলিনুর তাপসের সঙ্গে উন্নয়নের এই প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখবার জন্য সুযোগ হবে জননেত্রী শেখ হাসিনা আপনাদের গ্যাসের সমস্যা বিদ্যুতের সমস্যা অনেকটাই সমাধান করে গেছেন আমি চাই আমাদেরকে নির্বাচিত করে এই উন্নয়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করবে উত্তরে টেবিল ঘড়ি মার্কা নিয়ে প্রচারণায় নামেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী আনিসুল হক মিরপুর পল্লবী সহ বিভিন্ন এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভোট চান তিনি অংশ নেন পথসভায় দলের দিক থেকে থেকে যদি সঠিক প্রার্থীকে আপনি ভোট না দেন যে প্রার্থী কাজ করতে পারবে সে প্রার্থীকে যদি ভোট না দেন তাহলে এই যে সরকার তো কমপক্ষে আগামী সাড়ে তিন বছর আছে আপনার কাজটি কতটুকু হবে এটি চিন্তা করবেন অন্যদিকে ঢাকা দক্ষিণে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী মির্জা আব্বাসের পক্ষে প্রচারণা চালান তার স্ত্রী আফরোজা আব্বাস সুত্রাপুর ইসলামপুর সহ বিভিন্ন এলাকার অলিগলিতে গিয়ে মগ মার্কায় ভোট চান তিনি সরকার আমাদের জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে আমাদের নেত্রী আমাদের ম্যাডামের গাড়ি বহরে নগ্ন হামলা চালাচ্ছে আমরা তীব্র নিন্দা জানাই এবং আমি মির্জা আব্বাসের পক্ষে মগ মার্কায় ভোট চাচ্ছি আমার নির্বাচন গণসন দেখে সরকার সরকারের প্রশাসনের সহায়তায় আমি সন্ত্রাসীরা হামলা চালাচ্ছি ঢাকা উত্তরের বিভিন্ন এলাকায় দিনভর গণসংযোগে ব্যস্ত ছিলেন বিএনপি সমর্থিত মেয়র প্রার্থী তাবিথাওয়াল সমর্থকদের নিয়ে বাসযোগ্য ঢাকা গড়তে ভোট চেয়েছেন বাস প্রতীকে আমরা এখনও আশাবাদী বা আহ্বান জানাচ্ছি যেন একটা সুস্থ নির্বাচনের জন্য যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ইলেকশন কমিশন নিয়ে দেয় সেনা মতন করার সাথে সাথে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়া দিয়ে নামাইতে হবে ওদেরকে দিনভর ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রচারণায়ও ছিল উৎসবের আবহ তাপসির বাবু সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন কমিশন থেকে সিটি নির্বাচনের প্রার্থীদের পক্ষে যেন প্রচারণায় অংশ না নেওয়া হয় এমন নির্দেশ থাকার পরও জাপা সমর্থিত প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণায় নেমেছেন হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ বিকেলে পান্থপথ কলাবাগান হাজারিবাগ নবাবগঞ্জ সহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণা চালান এর আগে গত শুক্রবার ঢাকা দক্ষিণের জাপা সমর্থিত মেয়র প্রার্থী হাজি সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলনের পক্ষে ভোট চান এরশাদ এরপর ঢাকা দক্ষিণের রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ দূত এরশাদকে প্রার্থীদের পক্ষে সব ধরনের প্রচারণা থেকে বিরত থাকতে চিঠি পাঠায় এ নির্দেশ অমান্য করেই আজ প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন এইচ এম এরশাদ বিএনপি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা সকালে রাজধানী বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে মহানগর আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় এ মন্তব্য করেন তারা বিভিন্ন কথাবার্তা নির্বাচন কমিশনের কাছে বাইশ দফা দাবি পেশ করছেন এমন সমস্ত কথাবার্তা দৈনিক সাংবাদিকদের সামনে তারা উপস্থাপন করছেন যাতে করে আমরা স্পষ্ট করতে পারছি তারা নির্বাচনকে প্রস্তাবিত করতে এবং একটা বিজ্ঞপ্তি ছড়াবার জন্য তাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে কাজেই আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে আমি আহ্বান জানাব ছয়ের একের কর বিধি অনুযায়ী ছয়ের একের কর বিধি অনুযায়ী বেগম খালেদে দেখে রাজধানীর ধানমন্ডিতে নিজ বাসা থেকে যুবলীগ নেতা এনায়ত কবির চঞ্চলের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার পুলিশের ধারণা আত্মহত্যা দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা পৃথিবীর দুশো বিশ কোটি মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় এশিয়ান আফ্রিকান সম্মেলনে এই আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই এবং সন্ত্রাস দমন 
সম্মেলনে যোগ দিতে জাকার্তার বালাই সিদাং সম্মেলন কেন্দ্রে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি জোকুই দোদো চৌত্রিশটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং একশো পাঁচটি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে শুরু হয়েছে এবারের সম্মেলন যেখানে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ দক্ষিণ বিশ্ব গড়তে চাই সম্মিলিত উদ্যোগ I would like to emphasize on three development issues. First, fight against hunger and inequality. Second, combat terrorism and violent extremism. Third, close and sustained cooperation. শেখ হাসিনা বলেন দারিদ্রের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের মানুষ যেমন সম্মিলিতভাবে লড়াই করছে তেমনি এ অঞ্চলের দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবও মোকাবেলা করতে হচ্ছে একসঙ্গে sustainable development and building resilience of southern countries our own development paradigm in bangladesh is based on peace and development shommelon chalakale chiner pradhanmantri xi jinping er shonge boithok koren pradhanmantri boithok koren indonesia sabek rashtrapati mekhoboti shukorno putrir shongeo echhara indonesia e aro koyekti desher sarkar o rashtrapradhaner shonge boithok korar kotha royeche pradhanmantrir শাহ আলী জয় সময় সংবাদ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ওয়ানডে সিরিজ প্রসঙ্গ তিন ম্যাচ সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে স্বাগতিক বাংলাদেশকে দুশো একান্ন রানের টার্গেট দিয়েছে পাকিস্তান জবাবে ব্যাট করতে নেমে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত টাইগারদের সংগ্রহ বিনা উইকেটে ছত্রিশ রান মিরপুরে ব্যাটিংয়ে নেমে পাকিস্তানকে দারুণ সূচনা এনে দেন দুই ওপেনার আজহার আলী ও অভিষিক্ত সামি আসলাম তাদের একানব্বই রানের জুটি ভাঙেন নাসির হোসেন সামি আসলামকে ব্যক্তিগত ৪৫ রানে সাত ঘরে ফেরত পাঠান তিনি হাফিজও মাত্র চার রান করে খুব দ্রুতই সাত ঘরের পথ ধরেন অধিনায়ক আজহার আলী সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে ব্যক্তিগত একশো এক রানে আউট হন এরপর সাকিব মাশরাফিদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে মাত্র আটচল্লিশ রানের মধ্যে শেষ আট উইকেট হারিয়ে বিপর্যয়ে পড়ে পাকিস্তান বাংলাদেশের পক্ষে সাকিব মাশরাফি সানি ও রুবেল দুটি করে উইকেট নিয়েছেন জবাবে ব্যাট করতে নেমে বেশ দেখে শুনে ব্যাটিং শুরু করেছেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার সৌম্য ও তামিম এই দুজনের ব্যাটে ভর করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন টাইগাররা রাজধানীর যাত্রাবাড়ি ও কোতোয়ালি এলাকা থেকে তিন অস্ত্র ব্যবসায়ী ও দুই ভাড়াটে খুনিকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ তাদের কাছ থেকে তিনটি অস্ত্র ও বিশ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে আজ এক সংবাদ সম্মেলনে গোয়েন্দা পুলিশ জানায় আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অন্তত দুজন কাউন্সিলর প্রার্থীকে হত্যার পরিকল্পনা করছিল তারা আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের হত্যা করতে সক্রিয় হয়েছে একটি মহল এমন তথ্য ছিল গোয়েন্দা পুলিশের হাতে এ প্রেক্ষিতে চক্রটিকে ধরতে সচেষ্ট হয় পুলিশ গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার জানান এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর যাত্রাবাড়ি এলাকা থেকে দুটি অস্ত্র ও বারো রাউন্ড গুলি সহ তিন অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয় তারা চাপায় নবাবগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসেছিল অস্ত্রগুলো বিক্রি করার জন্য পরে তাদের দেয়া তথ্যে পুরান ঢাকার ভাড়াটে সন্ত্রাসী ডাকাত সাগর সহ আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয় গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান ডাকাত সাগরের বিরুদ্ধে হত্যা ছিনতাই ও চাঁদাবাজি সহ আটটি মামলা রয়েছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই এবং একাধিক ক্যান্ডিডেট তাদের টার্গেট ছিল এবং আমরা যতটা জানতে পেরেছি জিজ্ঞাসাবাদে যে দুজন কাউন্সিলর প্রার্থীকে তারা টার্গেট করেছে ব্রিফিং এ আরও জানানো হয় সিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কারাগারে থাকা এবং দেশে বিদেশে পালিয়ে থাকা শীর্ষ সন্ত্রাসীরা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে সক্রিয় হয়েছে বলে তথ্য রয়েছে গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছে এ ব্যাপারে কাজও শুরু করেছেন তারা জেলে থাকা সন্ত্রাসী কিংবা বিদেশে পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী যারা রয়েছে কিংবা দেশেও পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী রয়েছে তারা সরাসরি সামনে না আসতে পারলেও তাদের বিভিন্ন সহযোগীদের মাধ্যমে বিভিন্ন ছোট গ্রুপের মাধ্যমে সহযোগীদের মাধ্যমে এই এই যে এই সুযোগটি কাজে লাগাইতে হয়তো চাইতেই পারে গোয়েন্দা কর্মকর্তা আরও জানান অপরাধীদের রাজনৈতিক সামাজিক পরিচয় বিবেচনায় না নিয়ে সবাইকে গ্রেপ্তারে সচেষ্ট রয়েছেন তারা খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা
রাজধানী ধানমন্ডির নিজ বাসার গ্যারেজ থেকে যুবলীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য এনায়ত কবির চঞ্চলের গুলি বৃদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল সহ তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় পুলিশের দাবি এনায়ত কবির চঞ্চল তার লাইসেন্স করা নিজ পিস্তলের গুলিতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন তাই পুলিশের ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন এনায়ত কবির চঞ্চল যুবলীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য ধানমন্ডির এক নম্বর সড়কের এই বাড়িটিতে তিনি সপরিবারে বসবাস করতেন दिखे এই বাসার যে গ্রাউন্ড ফ্লোর কমন টয়লেট টয়লেটের ভিতরে নিজ নামীয় পয়েন্ট টু টোবরের পিস্তল এতে একটা গুলির ডান পাশে মাথার ডান পাশে রেখে আত্মহত্যা করেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং অনেকটাই আমরা কথাবার্তা এবং অনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত ওনাদের ফ্যামিলির পক্ষ থেকে বা আপনজনদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ আর আসেনি আলোচিত সিরিয়াল কিলার চাঁদপুরের রসুখাকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে শাহিদা ধর্ষণ ও হত্যা মালয়ে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত এছাড়া অভিযুক্তকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা এবং দুশো এক ধারায় আট বছরের কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেওয়া হয় মূলত চাঁদপুর মডেল থানায় দায়ের করা শাহিদা হত্যা মামলাটিতে দীর্ঘ পাঁচ বছর ছয় মাস শুনানির পর আজ রায় দেওয়া হল একের পর এক নারী ও শিশুকে অপহরণের পর ধর্ষণ ও হত্যা দায়ে চাঁদপুর ও ফরিদগঞ্জ থানায় তার নামে দশটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল এর মধ্যে একটি হত্যা এবং অন্যান্যগুলো নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে এর মধ্যে একটি মামলায় সে বেকসুর খালাস পায় বাকি নয়টি মামলার মধ্যে আরও একটি রায় দেওয়া হল আজ দু হাজার নয় সালের সাত অক্টোবর পুলিশ রসুখাকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে দর্শন নারীকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে তাকে আদালত সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত করেছেন আদালত তার ভাষ্যে বলেছেন যে নসুর অসুখার এই হত্যার যে ইয়েটা ছিল সেটা ছিল সে একজন পেশাদার খুনি এবং তার পরিচয় এবং সে একটা বিকৃত চরিত্রের এবং এই হত্যাকাণ্ডের সাথে তার নৃশংসতার একটা বহির প্রকাশ মহামান্য হাইকোর্টে এই মোকদ্দামের বিষয়ে যখন আপিল করা হবে তখন এই প্রাথমিক রায় টিক বিকিন আর সেখানে দেখা যাবে রংপুরের নবম শ্রেণীর ছাত্রী মাসুদা আক্তার মনিকে অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনায় একজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং অপর দুই আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মনসুরুল বাসিদ এ রায় দেন মামলার বিবরণীতে জানা যায় দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে যাওয়ার পথে মনিক উত্তক্ত করত স্থানীয় আরিফুল ও তার বন্ধুরা এর জের ধরে দু সালের তেরো আগস্ট শহরের বাবুখা এলাকায় বাড়ির জানালা দিয়ে মনির গায়ে অ্যাসিড ছুড়ে মারে আরিফুল সহ পাঁচজন পরে চিৎকার শুনে স্বজনরা তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় এতে মনির দুই চোখ ও মুখমণ্ডল সহ শরীরের বেশিরভাগ অংশ ঝলসে যায় পরে এই ঘটনায় মনির ভাই সোহেল মিয়া বাদী হয়ে রংপুর কোতোয়ালি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে পাঁচ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে এ রায় দেন আদালত এছাড়া অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আরেফিন ও রাসেলকে বেকসুর খালাস দেয়া হয় যাবজ্জীবন এবং একজনের ফাঁসির রায় হয়েছে আমি এতে খুব সন্তুষ্ট এবং আমি আশা করব যে খুব তাড়াতাড়ি যেন এই রায়টির কার্যকর হয় বাসায় আগুন ধরাই দিবে বাসায় অস্ত্র তুবে তুই আবার ছেলে দেখ আসামি বানাবে কি সন্তুষ্ট আসামি তো সারাই পাইল আবার ছেলে তো তুলে নিয়ে যা তোলার মধ্যে আরফিন ফাঁসাই ছিল একটা দৃষ্টান্তমূলক রায় কামনা করছিলাম আমরা প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে মাননীয় আদালতের হচ্ছে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে হয়েছে বলে আমরা মনে করি বেগমজিয়ার গাড়ি বহরে আবারও হামলার ঘটনার পর নয়াপল্টনে বিএপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ব্রিফিং করা হচ্ছে দলের পক্ষ থেকে আমরা এখন সরাসরি যাচ্ছি সেখানে থাকবে কিনা না এক দলীয় স্বৈর শাসন থাকবে তারই একটি পরীক্ষা বাংলাদেশে চলছে আপনারা জানেন পাঁচই জানুয়ারি বিগত পাঁচই জানুয়ারি উনিশশো তেরো সন প্রশাসনের এক একটি প্রশাসনমূলক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ভোটারহীন নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে তারা আছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর নির্ভর করে জনগণের সমর্থনবিহীন সরকার দেশ চালাচ্ছেন 
বিএনপি এবং বিশ দল আমাদের দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অসীম ধৈর্য সহকারে দীর্ঘ একটি বছর অনুরোধ উপরোধ করেছে এবং সারা পৃথিবীর মানুষ বলেছে যে পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন সঠিক হয়নি প্রশাসনে নির্বাচন হয়েছে জনগণকে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের সুযোগ দিতে হবে সব দলের অংশগ্রহণ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিল এই দাবিটি ছিল সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক দাবি গণতান্ত্রিক দেশে এই দাবি করা হয় দর্শক বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলার ঘটনায় বিএনপির পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা খন্দকার মাহবুব হোসেন আমরা তখন সরাসরি ছিলাম সেখানে আবার সিটি নির্বাচনের খবর জলাবদ্ধতা নিরসন সহ চট্টগ্রামকে আধুনিক নগরীতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী আজমান আজরুদ্দিন সকালে নগরী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন তিনি এ সময় সম্পদ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চট্টগ্রামকে একটি পরিকল্পিত ও আধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন তিনি আমাদের যে সমস্ত খালগুলো ভরট হয়ে গেছে দখল হয়ে গেছে ওগুলো পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং জলধার তৈরি করতে হবে যে নালার নর্দমাগুলো যেগুলো আছে সেগুলোর গভীরতা বৃদ্ধি করতে হবে সমন্বয়হীনতার কারণে বিপুল সম্পদ অর্থের অপচয় হয় এই অপচয় রোধ করে নাগরিকদের কর হার হ্রাস করার উদ্যোগ নেওয়া হবে কোন ফ্রেমবন্দি দফাই সীমাবদ্ধ না থেকে এই বন্দর শহরকে মেগাসিটির নাগরিক সুবিধায় উন্নীত করতে যা দরকার সবকিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের আগামী পঁচিশ তারিখ রাত বারোটার মধ্যে বহিরাগত প্রচারকর্মীদের চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনী এলাকা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এছাড়া ছাব্বিশ তারিখ রাত বারোটা থেকে প্রচার প্রচারণাও বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সকালে নগরের লাভলেন এলাকায় রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে এক জরুরি সভায় এসব তথ্য জানান রিটার্নিং অফিসার আব্দুল বাতেন পঁচিশে এপ্রিল রাত বারোটার মধ্যে সকল বহিরাগত যারা নির্বাচনী কাজে অথবা নির্বাচনে প্রচারণার কাজে কোনো প্রার্থীর পক্ষে এসেছেন তাদেরকে নির্বাচনী এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে এটা হলো নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা এবং আমরা এটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বলেছি প্রয়োজনে হোটেল রেস্ট হাউস বা গেস্ট হাউস যেগুলো আছে সেগুলোতে পঁচিশ তারিখ রাতে বারোটার পর আমরা প্রয়োজনে রেড করব। সমাপ্তি ঘোষণার কয়েক ঘন্টা পরই আবারও ইয়েমেনে বিমান হামলা চালিয়েছে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট হাউথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে চালানো বিমান হামলার সমাপ্তি ঘোষণা করার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এডেন ও তাইজে আবারও হামলা হয় এডেনের উপ গভর্নর গণমাধ্যমকে জানান হাউথি বিদ্রোহীদের ট্যাঙ্ক লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানো হয় তবে আবারও এই বিমান হামলা চালানোর বিষয়ে এখনও আরব জোটের পক্ষ থেকে কিছুই জানানো হয়নি এর আগে মঙ্গলবার রাতে আরব জোট মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ আল আসিরি ইয়েমেনে বিমান হামলা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন এ সময় তিনি বিমান হামলা জোটের লক্ষ্য পূরণ হয়েছে বলেও দাবি করেন গত ছাব্বিশ মার্চ থেকে সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সুন্নি শাসিত দেশগুলো ইয়েমেনে বিমান হামলা শুরু করে আহতদের অবস্থান লক্ষ্য করে জোটে বিমান হামলা চালানো হলেও প্রাণ হারান সাধারণ মানুষও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে দেশটিতে গত উনিশ মার্চ থেকে অন্তত সাড়ে নয়শো মানুষের প্রাণহানি ও সাড়ে তিন হাজার জন আহত হয়েছেন আবারও ফিরছি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ওয়ান ডে সিরিজে তিন ম্যাচ সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ান ডেতে স্বাগতিক বাংলাদেশকে দুশো একান্ন রানের টার্গেট দিয়েছে পাকিস্তান জবাবে ব্যাট করতে নেমে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত টাইগারদের সংগ্রহ বিনা উইকেটে ছিয়াত্তর রান মিরপুরে ব্যাটিংয়ে নেমে পাকিস্তানকে দারুণ সূচনা এনে দেন দুই ওপেনার আজহার আলী ও অভিষিক্ত সামি আসলাম তাদের একানব্বই রানের জুটি ভাঙেন নাসির হোসেন সামি আসলামকে ব্যক্তিগত ৪৫ রানে সাজঘরে ফেরত পাঠান তিনি হাফিজও মাত্র চার রান করে খুব দ্রুতই সাজঘরের পথ ধরেন অধিনায়ক আজহার আলী সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে ব্যক্তিগত একশো এক রানে আউট হন এরপর সাকিব মাশরাফিদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে মাত্র আটচল্লিশ রানের মধ্যেই শেষ আট উইকেট হারিয়ে বিপর্যয়ে পড়ে পাকিস্তান বাংলাদেশের পক্ষে সাকিব মাশরাফি সানি ও রুবেল দুটি করে উইকেট নিয়েছেন জবাবে ব্যাট করতে নেমে দারুণ সূচনা পেয়েছে বাংলাদেশও বেশে দেখে শুনে ব্যাটিং শুরু করেছেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার সৌম্য ও তামিম দুজনে মিলে পূরণ করেছেন অর্ধশত রানের জুটি তাদের ব্যাটে ভর করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে টাইগাররা
Oh, inside edge, fortunate that's a French cup before runs. But uh, not the most convincing looking shot. Well, he's uh, not really having it. Sandhan Shomai report jai, Shishwa Shambad jai nidhi chai arek bhaar. निर्वाचन प्रचारणा चलाते गए बेगम खालेदा जियार गाड़ी बहरे आबो हामला प्रतिश्रुतर फुलझुड़ी दिनभर प्रार्थी प्रचारणा আশুলিয়ায় ব্যাংক ডাকাতিতে আতঙ্কে এলাকাবাসী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এলাকায় বিক্ষোভ ডাকাতি নয় নাশকতা চালিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি ছিল লক্ষ্য বলছে পুলিশ রাজধানী থেকে তিন অস্ত্র ব্যবসায়ী ও দুই পেশাদার খুনি আটক সিটি নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতেই মজুত করা হয় অস্ত্র ব্রিফিং এর ডিবি সারা বিশ্বের দুইশো বিশ কোটি মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে জাকার্তায় এশিয়ান আফ্রিকান সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এবং মিরপুরে শেষ ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে দুশো একান্ন রানের টার্গেট পাকিস্তানের সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হোয়াইট ওয়াশের স্বপ্ন পূরণে লড়ছে টাইগাররা দর্শক এসেছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়